ano era 2027. Os avanços na biotecnologia ajudavam as pessoas a melhorar suas habilidades físicas e mentais em níveis excepcionais. Claro, se você tivesse como pagar. Um novo tipo de ser humano começou a surgir. Metade homem, metade máquina. Mas em Detroit, nem todo mundo estava feliz com isso. Eu tinha acabado de conseguir um trabalho como chefe de segurança na Sarif Industries, uma firma de biotecnologia de ponta. O próprio David Sarif havia me escolhido para o trabalho, dizendo que precisava manter seu pessoal em segurança. Dentre eles, minha ex, Megan Reed. Neurocientista brilhante que era, Megan havia descoberto uma maneira de tornar os aprimoramentos mais seguros e acessíveis a todos. Tudo o que ela precisava fazer era apresentar sua pesquisa para o congresso. Porém, na noite anterior à grande apresentação, as medidas de segurança falharam. Um grupo de mercenários invadiu a sede da Sarif, massacrando quem estivesse pela frente. Três deles eram tanques ambulantes fortemente aprimorados. A missão? Eliminar Mega e sua equipe. Eu tentei impedir, mas fui arremessado através de uma parede de vidro dominado pelo líder deles. A última coisa que me lembro é da bala dele perfurando a minha cabeça e do grito de morte da Mega. Eu deveria ter morrido ali, junto dela, mas não morri. Aprimoramentos militares de ponta salvaram a minha vida. Os melhores que o dinheiro da Sarif podiam comprar. Levei seis meses para me acostumar com eles. Deveria ter levado mais, mas foi esse o tempo de recuperação que eu tinha quando a Sarif Industries foi atacada de novo. Dessa vez, por um grupo radical de pró-humanos puristas. Violentos, militantes e fanaticamente contra o aprimoramento humano, eles se declaravam membros da Frente pela Humanidade. Uma organização sem fins lucrativos, que exige que as Nações Unidas coloquem uma rédea nas pesquisas biotecnológicas. Os criminosos invadiram a fábrica da Sarif e encontraram mecânicos trabalhando depois do expediente em um aprimoramento militar secreto chamado Tufão. A Sarif me enviou para recuperá-lo e, quando o fiz, me deparei com um dos tais puristas ao lado dele, conectado com implantes cerebrais, tentando baixar as especificações confidenciais dele. Obviamente, tinha algo mais acontecendo. O primado se matou antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. A Sarif mandou eu investigar mais a fundo e, com a ajuda do Frank Pritchard, chefe de cibersegurança, eu investiguei. Descobrimos que um segundo hacker estava controlando remotamente as ações do primado. Rastreamos o sinal dele até um campo de concentração secreto da FEMA em Detroit. Os mercenários estavam lá, os mesmos que tentaram me matar seis meses antes. Imaginei que fossem tentar de novo quando me vissem, mas dessa vez não foi tão fácil. Eu eliminei o tanque de nome Barrett e consegui uma pista dele. Uma cobertura na China. Mas é claro, nós dois sabíamos que, no final, isso seria uma armadilha. Ilha Hengsha, China. Lar de uma cidade tão cheia que tiveram que construir uma segunda cidade em cima. Tentar encontrar alguma pista em Hengsha não seria fácil. Ainda bem que eu não estava sozinho. Faridá Malik, piloto da Sarif Industries. Já morou em Hengsha. Ela é uma boa companhia. Me conhecia bem o um lugar para me guiar. Malik me deixou na cidade de baixo, próximo à cobertura que o Barrett havia mencionado. A Bell Tower, uma firma de segurança particular sob o contrato do governo chinês. Tinha agentes revirando o lugar quando cheguei. Mas não pelo motivo que eu esperava. Parece que o homem que morava lá era um hacker criminoso chamado Van Bruggen. O mesmo hacker que havia controlado remotamente o primado na fábrica da Sarif. A decisão dele de obrigar o homem a cometer suicídio teria sido um erro precipitado. Agora, seus colegas mercenários estavam atrás dele e eu precisava encontrá-lo antes deles. Localizar o Van Bruggen significava lidar com a tríade, os senhores do crime organizado de Hengsha. Fugindo deles, o hacker se escondeu em um hotel cápsula barato. Quando o encontrei, ele não pensou duas vezes antes de entregar a mulher que o havia contratado. Zhao Yung Ho, presidente da Taiyang Medical Corporation. Segundo Van Bruggen, Zhao queria monopolizar a indústria de aprimoramentos, contratando mercenários para desestabilizar a concorrência. A Sarif Industries estava no topo da lista. Para comprovar isso, eu precisava entrar na Taiyang e pegar um holograma de vigilância do servidor. 
Eu já suspeitava que o Van Bruggen estivesse escondendo alguma coisa, mas nada teria me preparado para o que eu vi. Megan não estava morta. Ela e seus quatro melhores pesquisadores tinham sido sequestrados. E os sequestradores fizeram parecer que estavam mortos. Desesperado para saber mais, eu confrontei a Zal em seu próprio apartamento. Ela disse ser apenas um peão em um jogo maior e mencionou um grupo tão poderoso que controlava os interesses globais a bel prazer. Foi quando ela correu para um quarto de pânico e acionou o alarme, me obrigando a fugir de lá. Eu imaginei que a Zal estivesse mentindo, mas parte da confissão dela fazia sentido. David Sarif estava preocupado com seus funcionários. Tão preocupado que pediu para todos terem localizadores subcutâneos implantados. Os GPLs estariam funcionando no dia do ataque, mas Zal disse que bastou uma ligação para a Paikos, a líder mundial em notícias 24 horas via satélite, para eles terem o um sinal cortado. Eu precisava ir até a sede da Paikos em Montreal se quisesse saber mais. Elisa Kassan, a primeira dama do telejornalismo da Paikos Communications. Malik achou que eu tinha perdido o juízo quando disse que eles estariam envolvida nisso tudo. A âncora de telejornal mais famosa do mundo, trabalhando com mercenários. Mas quando confrontei Kassan no escritório dela, ela admitiu ter bloqueado o satélite de Detroit na noite que a equipe de Megan foi levada. Ela disse que estava apenas seguindo ordens. Eu acho que ela queria ter contado mais. Os mercenários apareceram querendo calar nós dois. E assim, sem mais nem menos, a Elisa com quem eu falava desapareceu. Os mercenários estavam sob o comando de uma assassina com quem já tinha cruzado o caminho duas vezes. Fedorova, uma mulher que fez do silêncio seu melhor amigo. Ela esperou rastrear a transmissão da Elisa até uma sala de servidor secreta embaixo do complexo da Paikos e então me atacou pelas costas. Um combate mortal se sucedeu. Eu garanti que ela nunca mais se esgueirasse em silêncio outra vez. Com Fedorova fora de jogo e sem ninguém mais para silenciá-la, Elisa reapareceu. Acontece que a primeira dama do telejornalismo não era dama coisa nenhuma. Ela era um sofisticado programa de IA, projetado para monitorar transmissões de dados e controlar no que as pessoas acreditavam. Elisa me contou que os mercenários tinham levado um médico da frente pela humanidade chamado Isaías Sandoval para remover os dispositivos de rastreamento implantados nos cientistas enquanto os satélites de Detroit estavam desligados. Ela também me disse para falar com David Sarif se eu quisesse saber mais. Quando eu e a Malik voltamos para Detroit, a tensão entre os cidadãos normais e os aprimorados tinha chegado ao limite. Manifestações se espalhavam por diversas cidades e a ONU era pressionada para intervir. Sarif tentava convencer o Hugh Darrell, um ex-inventor agora filântropo, que já havia sido importante defensor das tecnologias de aprimoramento, a ajudar a impedir um possível voto regulatório. O Sarif ficou em cima do Darrell. A descoberta da Megan daria a milhões de pessoas a chance de evoluir além das capacidades normais do ser humano. E ao mesmo tempo, catapultaria a Sarif Industries para o topo das maiores empresas do mundo. Segundo Sarif, os sequestradores da Megan sabiam disso, e eles não queriam pessoas evoluindo sem que eles estivessem no controle do processo. Ele chamou os inimigos dele de Illuminati e insistiu para continuar investigando. Determinado a isso, eu localizei o Sandoval por meio da pessoa mais contrária ao aprimoramento dos Estados Unidos, Bill Taggart, chefe do Sandoval e fundador da Frente pela Humanidade. Sandoval admitiu ter operado a equipe de Megan quando confrontei, mas ele disse que não teria removido os GPLs. Ele teria simplesmente mudado a frequência deles. Pritchard conseguiu rastrear um dos sinais na China. Malik e eu partimos imediatamente atrás dele. Infelizmente, os Illuminati estavam um passo à frente. Uma emboscada, enviada do céu pela Bell Tower segundos após entrarmos no espaço aéreo de Hengsha. A habilidade como piloto da Malik salvou nossas vidas. Depois do momento de tensão, eu cheguei à cidade de baixo. O sinal rastreado que eu seguia me levou direto para a tríade, ou, mais especificamente, para o exército aprimorado de Tong Si Hyung, líder de uma gangue de coletores de aprimoramentos. Tong disse que eles tinham tirado o braço de um cadáver que a Bell Tower teria largado na porta deles. 
O que significava que pelo menos um dos cientistas da Sarif estava morto. Mas talvez os outros não estivessem. Tong me apontou para um porto usado para tráfico humano e me ajudou a entrar escondido em um navio da Bell Tower. Ele navegava para a estação Rifleman Bank, uma base militar no mar da China Meridional. A Bell Tower mantinha civis sequestrados como prisioneiros lá e os usava para aperfeiçoar o projeto Iron, uma interface de computador usuário que matava a maioria das cobaias que atestava. Minha busca pela Megan teria terminado aí, não fosse por um aliado misterioso chamado Quinn. Em troca da minha ajuda para expor a Bell Tower, ele me ajudou a embarcar em um outro navio, destinado a Singapura, para um complexo de biotecnologia controlado pelos Illuminati, chamado Rancho Ômega. Três dos cientistas da Sarif estavam lá, obrigados a desenvolver uma tecnologia capaz de desligar aprimoramentos remotamente. Graças a um recall de emergência expedido pela Organização Mundial de Saúde, milhões de pessoas do mundo inteiro já tinham esse biochip instalado. Com a ajuda dos cientistas, eu localizei a Megan em uma área privada do rancho. Lá eu encontrei Jaron Namir, o tanque ambulante que tinha metido uma bala na minha cabeça na primeira vez que nos vimos. Ele tinha se unido a Zal e esperava me pegar com a guarda baixa. A buscada deles não funcionou. Encontrei a Megan em uma suíte que pertencia ao Hugh Darrow, o bilionário filântropo a quem a Sarif havia pedido ajuda. Daryl tinha convencido a Megan a seguir com o plano do biochip, prometendo sabotar a tecnologia. Enquanto ela explicava, Daryl surgiu em uma transmissão mundial, falando para o mundo inteiro que os aprimoramentos seriam o fim da humanidade. Então ele ativou os biochips para provar seu argumento. Em todo o planeta, pessoas aprimoradas partiram para uma matança desenfreada. Daryl tinha traído todo mundo e cabia a mim acertar a conta. Para tal, eu tinha que ir para a Pantea, uma instalação gigantesca no Oceano Ártico. Eu percorri corredores construídos por mão de obra aprimorada, testemunhei a morte e destruição em primeira mão. Quando finalmente desliguei a transmissão do Daryl, eu sabia o estrago que ela havia feito. Ainda assim, o futuro da humanidade permanece incerto. Como o mundo reagiria a essas sabotagens? As pessoas recobrariam a fé nos aprimorados mais uma vez? Qual seria o próximo passo dos Illuminati? Só o tempo responderia. Eu já achei que poderia salvar o mundo. Agora olhe para ele. Em mais um ataque terrorista envolvendo aprimorados, 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Line foram mortas quando um passageiro aprimorado invadiu a cabine do avião e matou brutalmente a tripulação. Detalhes recuperados aprimorados. Aquele dia horrível há dois anos, no qual os aprimorados do mundo todo realizaram uma matança e causaram a maior perda de vidas da história recente. Às vezes, precisa se desapegar e aceitar o que se tornou. Não tá ficando doidão pra cima da gente, né? Primado. Bom, se eu ficar, McCready. Eu garanto que vai ser uma surpresa. A gente Jensen. Será que vamos ter algum problema? Não, senhor. Não há motivo para pensar que teria. Ótimo. Porque você é o único agente aprimorado desta equipe. E eu pretendo fazer bom uso de você. Escutem todos. Temos uma tempestade de areia vindo nos pegar e não podemos cometer erros. Estamos atrás de um traficante de armas chamado Shepard. Ele é Esbel Tower, um dos comandantes das forças especiais que desapareceram durante o incidente. Ele saiu do esconderijo? Não pode ser coisa boa. Não é. Está roubando armas e aprimoramentos militares e vendendo a terroristas. Este é Aaron Singh, o agente infiltrado que atraiu Shepard para fora do esconderijo. 
é o melhor da Interpol. Por três anos, ele deu duro para se aproximar dos Jin. Um cartel de tráfico iraquiano que infectou o hemisfério oeste como uma praga. Na semana passada, nosso traficante de armas mandou uma mensagem aos Jin oferecendo uma porrada de itens do mercado negro baratinho. Eles mandaram o Sim cuidar da compra. Eles não vão gostar quando a Interpol interromper a festa. O disfarce do Sing é assim tão bom? Por enquanto é. Precisamos que continue assim. É aqui que vai ser a negociação. Em um hotel inacabado que foi abandonado desde o incidente. Mas ele não é nada bonito por dentro. Deixa eu adivinhar. A maioria dos trabalhadores tinha aprimoramentos industriais. Aí, surtaram durante o incidente e as coisas ficaram densas rapidinho. E ninguém, exceto por uns drogados sem teto, entrou naquele lugar desde então. Então qual é o plano, diretor? O Sim vai encontrar o Shepard no térreo, dentro do ato principal do hotel. Ele enviou o grosso do grupo dos Jim para a cobertura para ter o terreno alto. Quero a equipe do McCready posicionada, mirando no átrio para prendê-lo. Jensen, você vai sozinho, vindo do telhado. Meu objetivo? Impedir que os Jim venham para a festa. Até onde a gente sabe, só um caminho conecta o átrio ao andar da cobertura. Tem um fosso de elevador aqui. Quero que bloqueie o acesso. Tudo bem. Só me solte. Você planeja usar só os seus aprimoramentos nisso aqui? Eu recomendaria levar algum equipamento por via das dúvidas. Temos um agente filtrado. Pode ser mais fácil manter a cobertura se ele não for o único sobrevivente quando isso acabar. Bem pensado. Sim, porque se acontecer alguma coisa com ele, vão ter que contar para a esposa dele, depois de saírem do hospital. No alcance. Tem muitos espaços abertos e tetos altos ali. Mas também tem um monte de salas apertadas. Então seria uma merda mesmo. Não estou querendo cair no braço com ninguém lá. Me dê algo com alcance. A escolha é sua. Menos chances de ser visto e comprometer o Sim. Mais uma coisa, Jensen. O Sim disse que os Jin estão usando uma espécie de dispositivo Wi-Fi para ampliar as comunicações. Ele tem mais chances de manter o disfarce se você o desativar. Vou ficar de olho nisso, mas não estamos com pressa? Você disse que tem uma tempestade de areia vindo? Tem. E recebemos as informações da missão de última hora. Então, estamos correndo um pouco. Se for o caso, a sua prioridade máxima é manter os Jin fora do ato. Entendido. É hora de deixar de lado os pensamentos felizes, senhores. Estamos chegando ao prédio-alvo. Você primeiro, Jensen. Vamos nessa. Líder da Força-Tarefa, aqui é o Líder Faca. Ative os drives silenciadores e desça para 1-5. Líder, aqui é Jensen. Estou no telhado. Entendido. Vá para o prédio. O caminho de acesso que precisa bloquear está no fim das coberturas. E não se esqueça que o caminho direto pode não ser o mais fácil. Entendido. McCreed vai informar quando a equipe botar os pés no chão. Câmbio, desligo.
Jensen, estamos em solo avançando com o Sogon até... Ah, porra! O que foi? Os Jin botaram os geradores pra funcionar. Vamos ter que hackear os acessos. Você vai gostar, McCready. Eles têm cores e formas. Só se lembre que vermelho é ruim. Vai se fuder. 